നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേപ്പർ പേപ്പർ ഏതായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് അവർക്കുണ്ടോ വന്നിരിക്കുന്നവര് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഒക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പേപ്പർ പേപ്പർ വൺ ഐ ബി ഒ വൺ ഐ ബി ഒ വൺ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എൻവോൺമെന്റ് ഐ ബി ഒ ടു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഐ ബി ഒ ത്രീ എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ഐ ബി ഒ ഫോർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഫൈവ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് പേപ്പർ ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു പേപ്പർ പഠിച്ചു നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ അറിയാം എക്സാം ചോദിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഒന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എട്ട് ക്വസ്റ്റിന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് നാലഞ്ച് മാർക്ക് വരെ കയറി വരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് മാർക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൃത്യം ജയിക്കാൻ പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയാലും ജയിക്കില്ല പ്ലസ് അസൈൻമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാർക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും അതാണ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പേപ്പർ നാല് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണം പേപ്പറിന്റെ പേര് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ നാലാമത്തെ ലോട്ടൊക്കെ നാലാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയായിരുന്നു 
ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പോരാ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓർമ്മയുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ആ ടെക്സ്റ്റില് ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ഇന്നലെ മൂന്ന് വരെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഏരിയകൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലേ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് വേരിയസ് ആക്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ടു ഗവേൺ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി വേരിയസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആക്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അല്ലേ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസികളിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് അതെല്ലാം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ഇതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏത് സൈഡും കയറി എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ ഇ സി നമ്പർ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പിന്നീട് പറയണം അതാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ഇമ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എക്സ്പോർട്ട് സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് കണ്ടൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്പോർട്ട് സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് രണ്ടുപേരുള്ള നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ടൈംസ് വരാ ഇൻകോ ടൈംസ് ഇൻകോ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്ന എക്സ്പോർട്ട്സ് സി ഐ എഫ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സി ഐ എഫ് ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് ആണ് ബൈ ഇൻകോ ടൈംസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റുകളിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് മെക്കാനിസം ആർബിട്രേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലീഗൽ ഉണ്ട് ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബില്ല് ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് എയർവേ ബില്ല് പോസ്റ്റ് പാർട്സിൽ അതിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലീഗൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സി കോഡി നമ്പരും ഒക്കെ അതുപോലെ ഇൻസെന്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഷിപ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ സബ്മിഷൻ അതുപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ആ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചെട്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് തീരുന്നു അതിൻ്റെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് പോളിസി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി കോൺട്രാക്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഏതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ പിന്നെ ഒരു ഇ ഡി ഐ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ബിസിനസ് ലൈൻ പ്രാധാന്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ കവർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടാമതിൽ എന്നായിരുന്നു ഓർക്കണ്ടോ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു എക്സ്പോർട്ട് പേയ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ആവാം ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് ആവാം ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഡോ അല്ല അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആരാർക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരാർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ബാങ്ക് എക്സ്പോർട്ടഡ് ബാങ്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് സെറ്റിൽമെന്റ് മെക്കാനിസം കൺസൈൻമെന്റ് ബേസിലുള്ള പേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ നീഡ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ എന്തിനാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ആൻ
പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ പോളിസികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് പോയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എടുത്ത് ചോദിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ് ബാങ്ക് ഇ സി എസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടെക്സിന് എന്താണെങ്കിലും രണ്ട് എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഷിപ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പാക്കിംഗ് എന്നാണ് പാക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നതാണ് അതൊക്കെ തുമ്പോൾ എഴുതി പോവാം മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് പിന്നെ കാർഗോ കാർഗോയുടെ ടൈപ്സ് ഷിപ്മെന്റ് ലൈനർ ഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു പോർട്ട് അതാണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഷിപ്മെന്റ് അതിലെല്ലാം പാക്ക് ഈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഷിപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു പോർട്ട് കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് നീഡ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെരിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാർഗോ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് കാർഗോ അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് ദെൻ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് എക്സ്പോ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് കാർഗോ അതിന്റെ ആവശ്യകത ഇമ്പോർട്ട് കാർഗോ ഇമ്പോർട്ട് കാർഗോയുടെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറിന്റെ ആവശ്യകതയും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് ബുക്ക് ത്രീ തീരുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഷിപ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് പാർക്കിംഗ് പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഷിപ്മെന്റ് ഷിപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോളിസി സെറ്റിൽമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു പോകും രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ അകത്തും കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാലാമത്തേല് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു നാലും കൂടി ഇത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട് ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് നാലഞ്ച് എസ് ഐക്കുള്ള കാര്യങ്ങളായി നാലാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു എസ് ഐ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇനി കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടി ഫോർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് നീഡ് സ്പെഷ്യൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വേണം സ്പെഷ്യൽ ഗൈഡൻസ് വേണം അസിസ്റ്റൻസ് വേണം ലൈക്ക് ഏരിയാസ് ലൈക്ക് പാക്കിംഗ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊമോഷൻ പബ്ലിസിറ്റി ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിസ്ക് കവറേജ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് എക്സെട്ട് ഇതൊക്കെ വേണം ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സർവീസ് റെൻഡേഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് ഏബിൾ ടു സക്സസ്ഫുള്ളി കൺവേർട്ട് ഹിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വ്യൂ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ നെസസറി സർവീസസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഡിവിജൽ കോർപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ എക്സ്പോർട്ട് എഫേർട്ട് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ വൈഡ്ലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് വെരി നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ
ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിവൻസസ് റീഡ്രസ് കമ്മിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇവെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ചിന്തിച്ചു ഡയറക്ടർ ജനറൽ കൊമേഴ്സ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് സെല്ല് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവെല്ലാം വന്നേക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡ്സ് അതിന് എന്തിനു വേണം അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി കവറേജ് കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡ്സ് ഇൻ ഡി സി ചെയ്തേക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് സ്പെഷ്യൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സം പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ ഡി സി ചെയ്തേക്കുന്നു ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർവീസസ് അസിസ്റ്റൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഏജൻസി എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർവീസ് അസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എക്സിംഗ് ബാങ്ക് ഫോർ ലോങ് ടൈം ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സി ഒ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറേ അധികം പോയിന്റുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എന്തായാലും ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ കൊമേഴ്സ്യൽ വിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എംബസീസ് എബ്രോഡ് ഗവൺമെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് state government are increasingly participating in export efforts of the country state government how created independent department of commerce some government how also set up export promotion board and export corporation for stimulating export business adella avaru chart important aanu nokki kolam then export assistance in in india endakkana assistance provide cheyyan support gal export അസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ കുറച്ച് സ്വഭാവമായിട്ട് എഴുതി പോവാം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ വാക്കൗട്ടുടെ വെരി ലോ പ്രയോറിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഇനീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പ് ടു മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷനിലൊക്കെ എഴുതി പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഐ വരുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്പത് ഈ പറഞ്ഞ അമ്പതോ അറുപത് കാലഘട്ടമൊന്നും എന്താണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്നല്ല ഈ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആൻഡ് ആഡിക്യുവേറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് അതർ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ആസ് വെൽ ആസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഹാർഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇന്ത്യ വിത്ത് മോർ മോർ ദാൻ ആഡ്യുക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എസെൻഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോടു ഒക്കെ കൂടി ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഏതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നതാണ് ഹെൻസ് ദ ഒറുകെ ദ അർജൻസി ഓഫ് ഹാഡിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ത്രൂ എക്സ്പാൻഡിങ് എക്സ്പോർട്ട് വാട്ട് was not there in addition because of the large size of domestic market in india import substitution rather than the export promotion was considered as a more such a useful strategy for indian india economic development process import substitution annalla oru dilotu pinidu vannu adu import aayirunnu pin import substitution ivada thane produce cheyanalla similarly during the period of first three five year plans five year plan na kekkunnu kaanju panjavalsara padathigalukke adithe അല്ലെ ഓ അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് അമ്പത്താറ് അല്ലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫസ്റ്റ് ടു അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി വാസിനെ ഫോർമേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് കോൺസിക്വൻലി ഇന്ത്യസ് കപ്പാസിറ്റി ടു എക്സ്പോർട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് വാർ എക്സ്ട്രീംലി ലിമിറ്റഡ് ആ സമയത്തൊക്കെ 
for acquiring foreign exchange to meet their needs of essential imports. Arwatan jaro tan jaro arwatar galagato ke ayapa jayu. Inda ano export no vary important orla foreign exchange ganda tya ano orla dilili ke ano. Moreover, by the second half of sixty, a number of industries, especially in engineering, chemical, leather, marine, and other sector, sector have reached a stage from there, from where they were looking <coughs> for an opening in the national market. Government of India had therefore considered it is appropriate to lay emphasis on the need for export promotion first to enable the country to meet the need for imports. Bring out all the things like that. Because if you are doing such a foreign exchange, then you know foreign exchange when you export and promote, then you are not going to get anything. Or what kind of thing? Because that is not good. That is important to understand. Fortunately, it received an encouraging response from the industrial sector, which was also looking for international market. Over the last couple of decades, export promotion has assumed critical importance. Indian economy. Agni, ana export promotion in the la dilote vanda pradhani mande export growth has become the main dominant of economic growth in India. It main determinant in economic growth. The process of globalization and liberalization have further enhanced the need for strengthening the support of export import trade business of the country. Well, agar ye LPG introduced the tonoru ano tonu kala gatangal ke liberalization, privatization, globalization in all the areas ke. इंट्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोटे आवश्यकताबिलिटी ग्रोथ इन इंडिया पॉलिसी फॉर इंक्रीसिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन एक्सपोर्ट सेक्टर प्राइस सपोर्ट मेशर फॉर एंडरिंग एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव मेशर मेशेस फॉर स्ट्रेंथनिंग मार्केटिंग एफोर्ट बाय एक्सपोर्ट सेक्टर एंड इंपोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट असिस्टेंस में ला एक एरिया तृतीमार्ट नोटिस वगैरह हम एक्सपोर्ट After independence, import iron and such like import substitution, one of these are things like that. These things are also like international trade. Iron, 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 and then a large exportable surplus is very annoying in other words if a country wants to export more it must have more export or will export here and then want to export more it must have more to export export here and product product on down export here and it will have more export only if more and more is produced for export प्रोडक्शन अलगेंटक्टर Relaxation of industrial licensing policy. I mean, any relaxation of material things like that. With a view to facilitate a relatively easier creation or expansion of production capacity for increasing export potential of Indian economy, necessary relaxation have been provided for the for the policies for industrial licensing. MRTP, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, that is the Great Law Act. That is the Foreign Exchange Regulation Act. Foreign exchange regulation act has been liberalised the foreign exchange market. That liberalised is the Foreign Exchange Management Act, right? Nineteen ninety-nine. Rupee has been made fully convertible for all approved external transactions. As a result, export exporters of goods and services and those who are in receipt of remittance are able to sell their foreign exchange at market determined rates. The importers and the foreign travellers are also able to buy foreign exchange at a market determined rate. Exporters have also been allowed to maintain foreign currency accounts. One of the things that are less, that is, when it is production based, good thing is when it is there is a thing that is relaxation of industrial licensing policy, MRTP, LFMA. Then liberal import of capital goods. Import policy of India has made especially liberal 
provision for easy import of capital goods of all types accordingly imports of machinery and equipment are allowed without import license appo license illa thane machinery capital item capital goods okay irakkum theyavunnulla karyam in addition special provision have been made for import of capital goods at the concessional right of import duty when export promotion capital goods scheme have has been introduced for liberal import of capital goods epcg another end of program introduce the export promotion capital goods scheme export ne promote cheyan vendite capital goods import cheyanulla scheme aanu export promotion capital goods scheme new and old capital goods including computer software system may be imported under the export promotion capital goods scheme under this provision capital goods including its fixture dye molds and spares up to 20% of cai value of the capital goods may be imported at 5.1% customs duty duty is going on സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വന്നു ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകൾ വന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്സ് ബയോ ടെക്നോളജി പാർക്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ ദ വർക്ക് ഓഫ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് അണ്ടർ മാർക്കറ്റിംഗ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മേ ബി സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഈ പറഞ്ഞ ഇ എച്ച് ടി പി Well, software technology yeah, park, the biotech uh, technology park scheme. Such units may be engaged in manufacture, service, trading, development of software, software agriculture, including agro-posting, aquaculture, animal husbandry, biotechnology, floriculture, horticulture, in all areas. Okay. May export all products except prohibited item of export. In all areas, all items are exported. So, it's a prohibited item. A new such policy was codified on february 9 2006 as a result of which export processing zone were converted into ses special economic zone nagi and the specific rules and incentives were laid down for establishment of multi product and specific product zone ella export na promote cheyan vendite tax and matter karyangal ok korakkuna duty ok korachittulla area aanu the unit import all types of goods without payment of duty inganeulla unit ok ella type goods um ഇറക്കുമതി വിത്തൌട്ട് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രോസസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദർ നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഐറ്റം വെൻ അഷ്വേർഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ട് ആസ് റിഗാർഡ് മേക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സെക്ടർ ദി ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി പ്രൊവൈഡ് ദ സ്കീം ഫോർ ഡ്യൂട്ടി എക്സംഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി റെമിഷൻ രണ്ട് സ്കീമും ഡ്യൂട്ടി എക്സംഷൻ സ്കീം എനേബിൾ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഇൻപുട്ട് required for export production duty for duty adakada thane goods arakkum cheyanulla daan the duty remission scheme enable post export remission of duty on inputs used in the export product in the form of duty credits duty adathe arakkum cheyidane anengil export cheyadine shesham adu tirichu kittuna scheme aanu duty remission scheme under this and the duty exemption advance authorization and duty free import authorization are issued to allow import of inputs which are physically incorporated in the export product ini idine promote cheyan vendi star export houses export ne ke oru limit ok vechittu adu koodil varunnadine ok padavi kodukunnana star export house the scheme of 1 to 5 star export house has replaced the earlier recognized export house scheme when export achieve the specified level of exports over a period they may be recognized as one of 1 to 5 star export recognition aanu 5 star export houses nu parney export made both in free foreign exchange and in indian rupees shall be taken into account for recognition recognition criteria kodunna etra kodi ede adu nerthe ulla limit ege kodichittund no gega 1 star export house aanu etra kodi 15 kodi kodichittund 2 star aanengile 100 kodi ede 5 star nu parna 5000 kodi ku mollulla company ku provide cheyuna double weightage of export given for recognition in case of export exporters in ssi all tiny sector quarter sector minulla nokke weightage provide cheyu idella for the development of exporter then rendering export price competitive the second prerequisite export promotion policy is to render export increasingly price competitive in international market price competitive aayengil mathre idu നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്താ എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുകയും ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഹൗ ദർ ഫോർ ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഹൗ ഹവ്
ഫിസിക്കൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് കാരണത്തെ അത് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ എക്സൈസ് റിബേറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് റിബേറ്റും ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ടേമുകളാണ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് മെനി എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഓർ ഇൻഡിജിനിയസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് വെൻ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ എക്സ്പോർട്ടഡ് വിച്ച് ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഇൻപുട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് അലൌഡ് ടു ബി ഡ്രോൺ ബാക്ക് ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഫണ്ടഡ് ടു ഹിം അപ്പൊ അടച്ച ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഒരു ബേറ്റ് കൊടുക്കണം അണ്ടർ ദി സ്കീം സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ദ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഓൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രപ്പോസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ആർ റീഫണ്ടഡ് ടു ദ എക്സ്പോർട്ടർ അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊമോട്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രോസസ് Uh, such as developers of this import procurement are exempted from payment of duty income tax exemption for a block of 10 years in 15 years at the option of developer all provided in the heading state tax exemption provided in other words financial incentives such as interest subsidy subsidy in incentive financial act is given tax was to be related to fiscal and all other ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യലും വരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ ഗിവൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി അണ്ടർ വിച്ച് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ബൈ ദ ബാങ്ക് ടു ദ എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ അറ്റ് എ കൺസെഷണൽ ഓർ സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആൻഡ് മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അഗ്രികൾച്ചർ സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ഇന്നോ ടു പ്രൊമോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി മാപ്പെഡ എന്ന് പറയും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി സർവേ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പാക്കിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് മീറ്റ് പ്ലാൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മീറ്റ് എക്സ്പോർട്ടിലൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തനിങ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് തേർഡ് പ്രീറിക്വസിറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് മേ ബി നോട്ടഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് പ്രൈമർലി എ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ സെയിൽ ഓൺലി ത്രൂ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ സെയിൽസ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇനോട് ചെയ്യുന്ന അതർവേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി ലിങ്ക് ഓർ ചാനൽ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയ്ക്കൻസ് Success on the export front is dependent upon the marketing. Export promotion policy in India therefore pays special attention to the need for improving and strengthening export marketing effort. Export marketing effort no end of rather any good. With this objective government of India have established a very comprehensive network of institutions for servicing the export sector. Already the effort have been made to provide necessary infrastructure for servicing the export sector, particularly to improve the export marketing effort institution established for centering export marketing effort include export promotion council and do na angal organization ke ya complete commodity boards special authority and industry association these are the key institution servicing export effort at individual corporate level product wise and market development assistance the assistance is provided for overall development of overseas market it is provided for sponsoring inviting trade delegation within and outside the country market access incentives initiatives for part of foreign trade policy and is intended to provide financial assistance for medium term export promotion efforts with a focus on a country and product oru vaad organizations ok introduce cheyirekkunu adu pole oru vaad export programs introduce cheyirekkunu idella endinu vendittana export assistance um export assistance varunnathu endinu vendittana for the promotion of export edakke organization setup pe endakke cheyidakum institutional infrastructure adine kurichulla karyangale pinne assistance endakke kodukunu edengil ornam kare choyikkam edu organization setup pe endakke cheyidakum le assistance endakeyanu ellam endinu vendittana development vittu appo point ezhudi vekka kore assistance provide cheyina point gal note il kurichu
പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ക്ലെയിമിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലും സാധ്യത കൂടുതലാത്തിച്ച ഏരിയയാണ് ഇനി അസിസ്റ്റൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചോദിച്ചാൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് എഴുതാം procedural formality prescribed for claiming various export incentives need timely and proper compliance on the part of exporters the loan will ensure full realization of export incentives on a regular basis full uh, realization aanu delays and cuts in the realization of export incentives will upset the fund flow position of export firm on the one hand and will render the export effort unremunerative on the other the incentive vitanalla kritiyata kittanam nalla is therefore essential for the exporters to develop a complete understanding about the procedural and documentary formality incentives are provided and will get an angle and the documentary formalities and the timely preparation and submission of claim export incentives to the appropriate authority on a regular basis unfortunately exporters in india are required to approach a number of authorities for realization of export incentives against each export transaction നമുക്കിവിടെ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അതോറിറ്റിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ റെൻഡേഡ് ഫർദർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇൻസെന്റീവ് ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഹാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊസീജിയർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി റിക്വയർമെന്റുകളുണ്ട് ദ സ്പെസൈഡ്സ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് ടു ബി അപ്രോച്ച്ഡ് ഫോർ റിയലൈസിംഗ് ക്ലെയിം export incentives exporters are also required to follow different procedural and documentary formality in each case nadalatha <coughs> duty drawback scheme adathe tax tirichu pidikana duty the scheme of duty drawback is governed by customs and central excise duty drawback rules compiled and notified by drawback directorate of the department of revenue ministry of finance of the government of india under the rule customs duty and central excise duty on raw material component and packing material used in export product are refunded by that is the point customs duties on raw material components customs duties and central excise duties on raw material components and packing material used in export products are refunded by to the exporter on post export basis In other words, import duties and central excise duties on material inputs for export product are allowed to be drawn by under the incentive scheme of duty drawback. Thus, the drawback refers to a rebate of duty chargeable on account on any imported or accessible material used in the manufacture of goods exported from India. Drawback rule 1995, drawback has been permitted not only on material inputs metal or input used in the manufacture but also processed or subjected to any other operation for export of goods from india and the raw material no matter all other things the manufacturing use is okay we need to be a levy of interest on delayed payment of drawback has also been permitted the interest should be cut the amount that is given interest such a rate may be fixed by the board would be levyable in such a, in case payment against the claim drawback will not be allowed if the total foreign exchange spent on input used in the goods export is more than the free on board value of the exports or value addition is negative drawback will also not allowed if the export value of goods is less than the value of imported material and kittadirikkana sahayangalum avu explain cheyunnundu drawback rates all industry rate well brand rate special brand rate ninge ganam all industrial Uh, the rate uh, these are published in the form of notification by the government every year uh, brand rates fixed on the individual request of exporter or manufacturer engena procedure duty drawback nalla procedure ko choikan sadhyund the claim of duty drawback is processed and passed for payment primarily on the basis of relevant information given in the drawback copy of shipping bill The exporters are required to file a drawback copy of shipping bill in triplicate in <coughs> quadruplicate if any export assistance is applicable well in advance in export department of central registration unit at the port ic container freight station air cargo complex etc evdeyanallo submit cheyanam the dbk shipping bill must be must indicate dbk schedule <coughs> duty drawback schedule okay parayanam 
നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോ ബാക്ക് ക്ലെയിം ഇൻ അഡീഷൻ ഷുഡ് ഓൾസോ ഹൗ ഡിക്ലറേഷൻ ദർ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആർ ബീങ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ എ ക്ലെയിം ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോ ബാക്ക് എല്ലാം ഡിക്ലറേഷൻ വേണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി എ ഡിക്ലറേഷൻ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഹൗ ബീൻ പെയ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ദ ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആസ് ഓൾസോ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ഓർ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോ ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ദ ഷിപ്പിംഗ് ബിൽസ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെൻസ് ആർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സാമിൻഡ് ബൈ ദ കൺസേൺഡ് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓർഡർ ആർ റിട്ടേൺ ടു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദെം ടു ദ ഡോക്ക് അപ്രൈസിംഗ് ഓഫീസർ ദ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ഗീവ് എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ബോത്ത് ദ copies of shipping bill return duplicate and duplicate copy stock export and original copy is retained krithimayittulla procedure aanu avare nammukku ezhudan pattilla krithimayittu padichinga mathre duty drop aayikkum procedure ezhudan pattu exporter present duplicate and duplicate copy of shipping bill duly examined by customs office and let the exp-
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ആരും ക്ലാസ് എടുക്കാത്തതാണോ അതോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണോ അറിയില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണോ അറിയില്ല ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ആ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുമോ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോയത് സാറ് ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങും കേട്ടോ ഏഴര വരെയാണ് ക്ലാസ് കറണ്ട് പോയതാ ഇവിടെ വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഫോണിന്റെ നെറ്റ് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള നെറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ വൈഫൈ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതാ പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയെ പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല നിന്ന് പോയതാ വീഡിയോ ഓൺ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അറിയാണ്ടൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ക്ലൈമിങ് എക്സ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കു
പറഞ്ഞു അത് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബായിക്കും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അസിസ്റ്റൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബായ്ക്ക് സ്കീം പ്രൊസീജിയൽ ഫോർമാലിറ്റിയിൽ ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബായ്ക്ക് കിട്ടുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടോ ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബായ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്കീം ഉണ്ട് ഡ്യൂ ഡ്രോബായ്ക്ക് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് ബൈ പോസ്റ്റ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിബേറ്റ് അല്ലെ റീഫണ്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് റൂൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കീം ഡിസൈൻ വിത്ത് എ സിംഗിൾ പർപ്പസ് ദാറ്റ് എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി എക്സ്പോർട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബേഡൺ വിത്ത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് എക്സൈസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ്സിന് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള അതാണ് അതിന് റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീഫ് ഈസ് ഗിവൺ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ആ സച്ച് ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഫോർ ഇൻഡിജീനിയസ് ഇൻപുട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദയർ മാനുഫാക്ചർ എക്സൈസ് കൺസെഷൻ ഫോർ എക്സ്പോർട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ബോത്ത് മാനുഫാക്ചർ എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് മർച്ചൻ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഫോർ എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ സി എയർ ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടും റൂൾ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് റൂൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ സ്കീം മെൻഷൻഡ് എബോ റൂൾ എയ്റ്റീൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ക്ലെയിം ഓഫ് റിബേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഓൺ എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഓർ ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓൺ പ്രോസസ്സിംഗ് സച്ച് ആസ് സച്ച് ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ദീസ് ആർ എക്സ്പോർട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊസീജിയർ അതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എ ആർ ഇ എ ആർ ടി ഇതിനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് ദീസ് ഫോംസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ റിമൂവിംഗ് എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഫാക്ടറി ഓർ വെയർ ഹൗസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് അതിനുള്ള ഫോമുകളാണ് എ ആർ ഇ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനറൽ ബോണ്ട് ഓർ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർ ഡേ ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അണ്ടർ റൂൾ നയൻറ്റീൻ സിറ്റി ദിസ് സിറ്റി വൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മർജൻ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഫോർ പ്രിക്യൂറിംഗ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഫാക്ടറി ഓർ വെയർ ഹൗസ് ഇതെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു റിബേറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് അണ്ടർ റൂൾ എയ്റ്റി ഡോൾ ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ആസ് റിബേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓൾ എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ് എക്സെപ്റ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്ലൈഡ് ആസ് സ്റ്റോഴ്സ് ടു വെസൽ ഓർ ഫോറിൻ ഗോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ടു നേപ്പാൾ ഗുഡ് ആൻഡ് റിബേറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ഫോർ അവൈലിംഗ് റിബേറ്റ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഹൗ ബീൻ ലേഡ് ഓൺ ദ ചീഫ് അമംഗ് ദം being that goods should be exported directly from the factory or warehouse within 6 months from the date of clearance from the factory aaru maasangalil export cheyanam nokkanulla undu rebate labhikunnathinu vendite procedurally there are two scheme sealing and examination of goods by the excise authority at the place of dispatch and self sealing sealing of goods and the examination at the place of dispatch the exporter is present four copies of ar if അതിനുവേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ദാൻ സെൽഫ് സീലിംഗ് ആൻഡ് സി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ എക്സ്പോർട്ടർ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ക്യാൻ ബി അവൈലബിൾ ബൈ എനി എക്സ്പോർട്ടർ എനി പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ എക്സൈസ് അതോറിറ്റി ക്യാൻ സീൽ ഓർ ഗെറ്റ് ഗുഡ് സീൽ ദ ഇൻ ദിസ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ബൈ ഓൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് എ ആർ ഇ ഫോം ആൻഡ് ക്ലിയർ ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടറി വെയർ ഹൗസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സച്ച് എ പേഴ്സൺ മേ ബി ദ ഓണർ വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓർ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി വെയർ ഹൗസ് എല്ലാം പറയണം ദെൻ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലെയിമിംഗ് റിബേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വേണം ദ എക്സ്പോർട്ടർ പേഴ്സൺ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് എ ആർ ഇ ഫോർ അലോങ് വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു ബി ടു ദ അപ്പോയിന്റഡ് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് പെർമിഷൻ ടു എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആർ ടു ബി ഫിസിക്കലി എക്സാമിൻഡ് ആസ് മാറ്റർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫ
<coughs> letter of undertaking. The exporter have been permitted to export accessible goods with a payment of excess duty. Any goods may be removed without payment of duty from a factory or a warehouse or any other premise for use in the manufacture or processing of goods which are exported as may be approved by the commission of excess. Removal of such goods may be permitted by furnishing a general bond in B1 form. Form of the bond bond to be furnished <coughs> by a merchant exporter shall be in some equal to at least the duty charged on the goods removed for export. And the <coughs> procedure for clearance from factory or warehouse clearance follow only after furnishing bond for letter of undertaking uh, with the consent authority among merchant exporter who furnished the bond is issued sufficient number of certificates duly signed. There are two op optional procedures for clearance of goods from factory or warehouse approved premises export without payment of excess duty. <coughs> the letter of undertaking would the excess duty payment and uh, take the additional document needed for removal of goods for export by merchant exporter. Procedure sealing and examination at the place of dispatch, dispatch of goods by self sealing and self certification procedure. A detail and duty drawback you had but a duty exemption on remission scheme, exemption scheme or remission scheme. And duty registered exporters are eligible for the facility of duty free import of raw material component, packing material required for manufacture of the product for ex executing export order. Duty exemption scheme enable import of inputs required for export production. When the duty exemption scheme enable import of input required for export production, duty remission scheme enable post export replenishment remission of duty on inputs used in the export product. Exemption scheme consists of advanced authorization scheme and duty free import authorization scheme. Advanced authorization on the duty free import authorization scheme on the earlier called advanced license. Advanced authorization is issued to allow duty-free import of input physically incorporated in the export product. Okay, assistance for advanced authorization on the duty-free at import here, input and then physically incorporated in the export product. In addition, consumables such as fuel, oil, energy uh, used in the production process are also allowed duty-free import of mandatory space up to 10% CF value. Advanced authorization is issued on the basis of standard input-output norms. Advanced authorization issued on the condition that export will result in a positive value addition for physical exports made in convertible currency. The input input raw material converted order to export a physical condition on the condition export will result in a positive value addition. Duty free import authorization operational since may uh, 2006 this duty exemption scheme incorporate main provisions of advanced authorization scheme and uh, flexibility in terms of transferability of new uh, refund duty replenishment certificate scheme under this scheme duty free import of input as well as fuel energy catalyst exercise allowed to manufacture and merchant exporter for physical export intermediate supplies and docking deemed export duty exemption is at par with the advanced authorization scheme. Minimum 20% value addition is required for issuance of such authorization. Value addition for a duty remission scheme. In a, it is a post-export scheme. Export shareholder scheme until 30, 30th March 2006. Duty-free replenishment certificate and duty entitlement passbook scheme. And the scheme duty entitlement passbook exporter who are not desirous of availing licensing facility may avail the facility of DEPB duty entitlement passbook. The objective of this scheme is to neutralize the incidence of customs duty on the import content of export product. The import content of export product and the duty neutralize in the entitlement scheme on a duty entitlement passbook scheme. The neutralization is provided by way of grant of duty credit against the export goods under this scheme. An exporter may apply for credit as a specified percentage of free on board, board value of exports made in freely convertible currency or payment made from the foreign currency account. About a tax exemption, good assistance duty and again duty drawback is scheme under duty exemption like a remission scheme. 
അതുപോലെ ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ മാറ്റർ ഓഫ് ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ വേരിയസ് ടാക്സ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ആർ ഗ്രാന്റഡ് അണ്ടർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് മേജർ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ ഒരുപാട് ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നു ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ മെക്കൻഡൈസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മാനുഫാക്ചർ ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് അവിടെയും സ്പെസിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് കമ്പനി എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ ഓർ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് എ ട്രാവൽ ഏജന്റ് ഓർ എ ട്രാവൽ ഏജന്റ് ഡിഡക്ട് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് റിലീഫ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫിലിം Uh, software tv news software telecast rights are partially directed uh, there is a provision for tax relief for indian company to resident tax payer by giving specified deduction of up to 50% of profit from project exports there is a provision 10 year tax holiday for to units in and uh, epz and eoe okay anengil there is a provision for tax exemption of plantation subsidy rebate of royalties commission dividend etc from certain foreign enterprises and we have a tax exemption for the sales tax and VAT sales tax and VAT is now GST and we have to get out of the way and we have to get out of the way and we have to get out of the way and we have to get out of the way and we have to get out of the way and we have to get out of the way and we have to get out of the way and we have to അതിൻ്റെ ആ കൂടെ എഴുതുക എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേരിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എല്ലാം പറയണം അതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോരുക ഇത്രയും ഏതാണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാ പേപ്പർ ഫോറിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പേപ്പർ ഫോറിൽ എന്താ മെയിൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടിയില്ലേ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഗവേണിംഗ് അതോറിറ്റി എഗ്രിമെന്റ് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇമ്പോർട്ടിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഫിനാൻസ് അല്ലെ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് അതിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് വരിക ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഐ ബി എഫ് ഫോറിനെ കുറിച്ച് വന്ന് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലേ ആരൊന്നും പറയണില്ലോ ഐ ബി എഫ് ഫോർ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ആയോ എന്താ ഉള്ളേ എന്തായിരുന്നു പേപ്പർ എൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പോർട്ട് സെയിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ എക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പോയി നോക്കാം എന്റെ അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതും ഇതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്താൽ സാധിക്കും ഐ ബി എ ഫോർ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുസ്തകം എടുത്ത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടുക ഐ ബി ഒ ത്രീയിലോട്ടൊന്ന് വരാം കേട്ടോ ത്രീയും ഫോറും ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നുള്ള ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കല് ഡൈ ഇൻഡമീഡിയറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനുനോൺ പ്രോഡക്റ്റ് അതിലോ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഓയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫൈഡ് കൺട്രീസ് ഓർഡറിൽ രാജ്യങ്ങൾ എഴുതുകയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ പേര് യു എസ് ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ബെൽജിയം യു എ സൗദി അറേബ്യ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ദ കൺട്രി ഷുഡ് മേക്ക് ഓൾ ഔട്ട് എഫേർട്സ് ടു സ്ട്രീം ലൈൻ ദ എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ 
കോമ്പോസിഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്താണ് മുപ്പത്തിനാല് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ദ ഹാസ് ബിൻ സബ്സ്റ്റാൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ആദ്യമൊക്കെ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പിന്നീട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അതും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് ലാർജ്ലി അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫിഫ്റ്റീസ് അമ്പതിലൊക്കെ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആണ് ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ടെക്സ്റ്റൈൽ ജ്യൂ ആൻഡ് ടീ അക്കൗണ്ടഡ് നിയർലി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് അമ്പതുകളിലൊക്കെ മൂന്ന് ഐറ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഐറ്റം അത് ടെക്സ്റ്റൈൽസും ജ്യൂട്ടും ടീ ജ്യൂ ആയിരുന്നു അത് അമ്പത്തിനാല് ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ടിന് അൻപത്തിനാല് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോൾ പ്രൈമറി ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം വാസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് എംഫസിസ് വാസ് ഗിവൺ ഓൺ ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ആൻഡ് ദർ വാസ് സ്ട്രിൻജൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നീഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വാസ് ഫെൽറ്റ് ബാഡ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വെയർ നീഡഡ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ദ കൺട്രി വാസ് നോട്ട് ഹാവിങ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി നമുക്ക് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫർദർ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഇൻക്രീസ് ദ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി മെഷിനറി ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ട് ടെക്നോളജി വേണം മെഷിനറി വേണമെങ്കിലൊക്കെ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ദിസ് വുഡ് ഓൾസോ ജനറേറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സിക്സ്റ്റി വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് വെയർ അഡോപ്റ്റ് ടു ഗീവ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് വെയർ മെയ്ഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെഷേഴ്സ് വെയർ അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഷെയർ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ഇൻ ദ എക്സ്പോർട്ട് ബാസ്കറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്ലൈൻ സ്ലോ സ്ലോലി ആദ്യത്തെ ആ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ഒക്കെ അത് അതുകൊണ്ട് പതിയെ എക്സ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഷെയർ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ മെഷിനറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെന്റ് നോൺ മെറ്റലിക് മിനറൽ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ് അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി ഡ്യൂറിംഗ് സെവൻറ്റി എക്സ്പോർട്ട് വെയർ അക്കോർഡ് എ തേർഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ആസ് റിസൾട്ട് മേജർ ചേഞ്ചസ് വെയർ വിറ്റ്നസ്ഡ് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് The share of traditional product went down further and non-traditional item started increasing. And non-traditional item was very very good. And the item, composition of export, the product of agriculture, the product of agriculture, the product of agriculture, the product of oils and minerals, textiles, leather, gems and jewelry, chemical allied products, pinned machinery, manufacturing including material, fuel, lubricants, and other things, the export was very good. ഐറ്റം ബേസ് അനാലിസിസിൽ പറയുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം യാസ് മേ ആസ് മെൻഷൻ ഡെവലർ എംഫസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡീക്കേഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം അഗ്രോ ബേസ്ഡ് കമ്മോഡിറ്റി ടു മാനുഫാക്ചേർഡ് സെക്ടർ ആദ്യം അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സിലോട്ട് മാർഗ് ഷെയർ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ദി സെക്ടർ കമ്മിങ് ഡൗൺ കൺസിസ്റ്റൻലി ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് പിന്നീട് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ എംഫസിസ് ഫ്രം ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗുഡ് രണ്ടായിരത്തി നാലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് താന്നു വന്നു ആ സമയത്ത് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഐറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ന്യൂ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ദ എക്സ്പോർട്ട് ബാസ്കറ്റ് സജ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂ ദ മേജർ അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഡക്ട് ടീ കോഫി 
കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത് മിനറൽസ് ഫ്യൂവൽസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഷെയർ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട്സ് മിനറൽ ഫ്യൂവൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ വെരി ലോ ആയിരുന്നു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഫർദർ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഫ്രം ടു പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് ഉള്ളോ ഉണ്ട് ഡേറ്റ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലാക്കി കൊടുത്താൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കിട്ടും കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുട്ട് സ്ട്രിഞ്ചൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് സിൻസ് ബിഗിനിങ് ദ പോളിസി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു ഗീവ് ബൂസ്റ്റ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഗേവ് ദ ന്യൂ ട്രസ്റ്റ് ടു പ്രോ പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് എംസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദ കൺട്രി വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് പർപ്പസ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പൊസിഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നീഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വാസ് ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രാജുവലി റിലീസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മെഷിനറി ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എൻഹാൻസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്താണ് ഇറക്കുമതി കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്നോളജി മെഷിനറി എസെൻഷ്യൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി വിൽ സർട്ടൻലി പ്രൊവൈഡ് റൂം ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ദേർ ഫോർ ലിബറൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ടെക്നോളജി റോ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റിക്വയർ ടു ബൂസ്റ്റ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇമ്പോർട്ട് ബിൽ മസ്റ്റ് ബി മെറ്റ് ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് പ്രസന്റ് സമ്മറിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഐറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം പെട്രോളിയം ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ബിൽ ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് ഹൗ ബീൻ റൈസിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കെമിക്കൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പേൾസ് ബ്രഷസ് ആൻഡ് സെമി ബ്രഷസ് സ്റ്റോൺസ് ഇതൊക്കെ ചാർട്ടിലുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് മെറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും ഐറ്റംസ് എല്ലാം നോക്കിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എത്ര പെർസെന്റ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് കമ്പോണ്ട്സ് പേൾസ് ബ്രഷസ് സെമി ബ്രഷസ് സ്റ്റോൺസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ ഐറ്റം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇതാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദ ട്രേഡ് agreement between india and east european country on rupee payment started bearing fruits 70 during 70 the policy counter trade and helped in the rapid expansion of trade between india and the ussr direction of export na chart nokke engotta kya anu namukku rajyangal pole peru peram uk germany belgium france netherlands usa japan saudi arabia russia inulla rajyangal lot product gal nammal kayittu odunu direction of imports import എവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും യു കെ ജർമ്മനി ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് യു എസ് എ ജപ്പാൻ സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് ഇറാൻ റഷ്യ അറിയാവുന്ന കുറെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയ ചിലതാണ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണ്ടാത്ത മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം മേജർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എഴുതാം മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാം അമ്പതുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രാധാന്യം അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനും പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് 
become conscious of this problem and various corrective steps have been initiated in this direction ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹൈ കോസ്റ്റ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പറയണം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസി സബ്സ്റ്റാൻസ് ആയി ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ കൺട്രി എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അലോൺ കൺസ്റ്റിറ്റ് നിയർലി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ വരുന്നു മോർ ദ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വർക്ക് ഔട്ട് നിയർലി ത്രീ പെർസെന്റേജ് കമ്പയർ ടു വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ ആൻഡ് കൊറിയ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വൺ പെർസെന്റേജ് ഉള്ള റേറ്റ് ഇവിടെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചാർജുകൾ കൂടുതലാണ് അൺറിലയബിലിറ്റി അടുത്ത പോയിന്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പുവർ ക്വാളിറ്റി ബിസൈഡ്സ് ക്വാളിറ്റി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ റിഗാർഡ് ആസ് അൺറിലയബിൾ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സെറ്റ് അതർ ഫാക്ടർ സച്ച് ആസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ഓൺ ദ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റെഫ്യൂസിംഗ് ടു ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ടൈം ഇനബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രോമിൻ്റ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ റിലേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഇല്ല റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാരണം എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ കൊറിയ തായ്വാൻ നോർമലി റീപ്ലേസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഫ്രീ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം ജപ്പാനും കൊറിയ ഒക്കെ ഉള്ള പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും അതും ടൈം കോസ്റ്റും ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോട്ടിൽ നെക്സ് നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് എനർജി ഷോർട്ടേജ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആൻഡ് അൺറിലയബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഗ്രോത്ത് ഹിൻഡർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇനാഡിക്വസി ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സക്സസ് ഇൻ ദ ഡൈനാമിക് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ സപ്ലൈ പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോബാക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടറീസ് ഇൻ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സപ്ലൈ ഓക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ദെൻ ഫേസ്ലെസ് പ്രസൻസ് മേജർ എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈക്ക് സീ ഫുഡ് ലെതർ പ്ലാൻറ്റ് ഫാക്ടർ സ്പൈസസ് എക്സെട്ര ആവും മെനി കേസ് എ ഫേസ്ലെസ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ്സ് ഹോൾഡോ ദീസ് എക്സ്പോർട്സ് മേ അണ്ടർ ഗോ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ റീപാക്കിംഗ് ഓഫ് മെനി കേസസ് ദൻ അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രൊസീജറൽ കോംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിജിഡിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം അത് ചോദിക്കാം മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റം മേജർ ഐറ്റംസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് മേജർ ഐറ്റം ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എങ്ങോട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് പ്രധാന പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ ആളുകളൊക്കെ മടുത്തിറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ കുറച്ച് ആപ്പിളിലൊക്കെ കയറി എന്തായിരുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലെ എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് കുറെ തിയറി പാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും അല്ലെ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഫിനാൻസ് അതിൻ്റെ എഗ്രിമെന്റുകൾ അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ രാജ്യങ്ങൾ എന്നാലും പേപ്പർ സിമ്പിളാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടി കാണും ഈ രണ്ട് പേപ്പറും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറൊന്നും അല്ല രണ്ട് പേപ്പറിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയ
ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി മാർക്ക് കിട്ടുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വിദേശത്ത് പോവുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പി ജി ഈ പി ജി വെച്ചിട്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്നവർ വിദേശത്ത് ജോലി 